আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স আবারও ফিরে এলাম নতুন আরও একটি নাস্তা রেসিপি নিয়ে তৈরি করে দেখাবো বেসন আর জিরা দিয়ে তৈরি একদমই নতুন আর ভিন্ন স্বাদে মজাদার একটি নাস্তার রেসিপি যেটা আপনারা বিকালের হালকা নাস্তার জন্য তৈরি করতে পারেন আর চাইলে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণও করতে পারেন আশা করি আমার আজকের এই নতুন নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করুন চলুন শুরু করা যাক প্রথমে একটা বোলের মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ বেসন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর টি স্পুন পরিমাণ হলুদের গুঁড়া হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ লাল মরিচের গুঁড়াটা আপনার আপনাদের স্বাদ বুঝে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আমি খুবই ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্স করা হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি অল্প অল্প নর্মাল টেম্পারেচারে থাকা পানি অ্যাড করে একটা পাতলা স্মুথ ব্যাটার তৈরি করে নেব ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে ঘনত্বটা ঠিক এরকম থাকবে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এখানে একটা প্যান নিয়েছি আমি চুলাটাকে অন করে দিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ সয়াবিন তেল প্যানটা যখন হালকা গরম হয়ে গেছে তখন এর মধ্যে আমি বেসনের পাতলা ব্যাটারটা এভাবে ঢেলে দেব চুলার আঁচটাকে আমি মিডিয়াম টু লোতে রেখেছি এখন অনবরত নাড়তে হবে এ পর্যায়ে কোনোভাবে নাড়া বন্ধ করা যাবে না এভাবে আমি পাঁচ থেকে ছয় মিনিট রান্না করব লক্ষ্য করুন এটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যাচ্ছে যখন দেখব যে এটা এরকম প্যানের গা ছেড়ে উঠছে আর একসাথে এরকম জমাট বেড়ে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে যে এটা কুক হয়ে গেছে তারপর এটাকে উঠিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে আমি এই ডোটাকে ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তিনটা সিদ্ধ করে নেওয়া আলু এখানে আমি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ চিরা এই চিরাটাকে আমি খুবই ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম তারপর দশ মিনিটের জন্য রেস্ট হতে রেখে দিয়েছি দশ মিনিট পর লক্ষ্য করুন এগুলো ফুলে ডাবল হয়ে গেছে আর ঝরঝরি হয়ে গেছে এখন আমি সব কিছু খুবই ভালো করে মিক্স করে নিব খেয়াল রাখতে হবে যাতে আলোর আস্ত কোনো অংশ না থাকে মিশানো হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ চটপটির মশলা ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ধনিয়া পাতার কুচি এখন সব কিছু শেষবারের মতো ভালো করে মিক্স করে নিব মিশানো হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি এক ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব সো ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর ফিরে এলাম এক ঘন্টা পর এই এক ঘন্টায় ডুটা ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে সেখান থেকে বেশ খানিকটা ডু নিয়েছি এখন এটাকে একটু চেপে চেপে আমি চার কোনা শেপ দিব লক্ষ্য করুন আমি শেপটা কিভাবে দিচ্ছি এইভাবে সব সাইড সমান করে দিতে হবে আমি এটাকে হাফ ইঞ্চি পুরুত্ব রেখে এইভাবে তৈরি করে নিয়েছি আর সবগুলো সাইড যাতে সমান হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমি নিয়েছি একটা ডিম ডিমটাকে আমি খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি ফেটানো হয়ে গেছে এখানে আমি নিয়েছি হোয়াইট ব্রেড গাম আর এর মধ্যে আমি সামান্য কালি জিরা আর চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করে মিক্স করে নিয়েছি এখন একটা অংশ এইভাবে নিতে হবে আর নিয়ে এটাকে খুবই ভালো করে ডিমের মধ্যে এভাবে চুবিয়ে নিতে হবে তারপর এক্সট্রা যে ডিমটা সেটাকে এভাবে ছড়িয়ে তারপর সরাসরি ব্রেড ক্রামের মধ্যে এটাকে দিয়ে দিতে হবে আর দেয়া হয়ে গেলে চারপাশ থেকে ব্রেড ক্রাম দিয়ে ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে কোট করা হয়ে গেছে এরকম করে আমি সবগুলো একইভাবে কোট করে নিব একইভাবে আমি সবগুলো কোট করে নিয়েছি এ পর্যায়ে যদি আপনারা এগুলোকে ফ্রোজেন করতে চান তাহলে সরানো একটা ডিশের মধ্যে এগুলোকে এক ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিবেন এক ঘন্টা পর এগুলো ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে যে কোনো ইয়ার টাইট বক্স কিংবা জিপ লক ব্যাগে ভরে এগুলোকে আপনারা ডিপ ফ্রিজে রেখে পনেরো দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন যখন খুশি বের করে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে ভাজার জন্য এখানে আমি নিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণে সয়াবিন তেল তেলটাকে আমি মিডিয়াম হিটে গরম করে নিব হাত দিয়ে চেক করার পর যখন মনে হবে তেলটা গরম হয়ে গেছে তখন এর মধ্যে একটা একটা খুবই সাবধানে দিয়ে দিতে হবে এক এক করে আমি সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি যখন একটা সাইড হালকা ভাজা হয়ে যাবে তারপর এগুলোকে উল্টিয়ে দিতে হবে 
এখন আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি এগুলোকে আমি লালচে গোল্ডেন করে ভেজে নেব আর এইভাবে দুই থেকে তিনবার উল্টে পাল্টে দিতে হবে লক্ষ্য করুন লালচে গোল্ডেন একটা কালার হয়ে গেছে এখন এগুলোকে উঠিয়ে আমি সরাসরি কিচেন টিস্যু পেপারের উপর রাখব যাতে এক্সট্রা তেল সুপ হয়ে যায় একইভাবে আমি সবগুলো ভেজে নিব একইভাবে আমি সবগুলো ভেজে নিয়েছি আশা করি আমার আজকের এই ডিফারেন্ট নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন বাসায় তৈরি করার পর আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন আমি ফেসবুকের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ফিরে আসছি অন্য কোনো দিন নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো রেসিপি নিয়ে এ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকুন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ